വെൽക്കം യു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അൽഗരിതം അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അൽഗുരിതം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അൽഗുരിതം എന്താണെന്നറിയാം ഒരൽഗുരിതത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നറിയാം ഏതൊക്കെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് അൽഗുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈൻ ടെക്നിക്കുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒന്നിൽ അധികം അൽഗുരിതംസ് അവൈലബിൾ ആണ് എ വൺ എന്ന അൽഗുരിതം ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം പി എ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന അൽഗുരിതം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അൽഗുരിതം ഉപയോഗിച്ചും എനിക്ക് ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എ വൺ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ടെക്നിക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എ ടു മറ്റൊരു ഡിസൈൻ ടെക്നിക്കും എ ത്രീ മൂന്നാമതൊരു ഡിസൈൻ ടെക്നിക്കുമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈൻ ടെക്നിക്കുകളുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ പ്രോബ്ലത്തിനെ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് മെതേഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അല്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ അൽഗുരിതങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഏത് അൽഗുരിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതിനാണ് അൽഗുരിതം അനാലിസിസ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിലധികം അൽഗോരിതങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഇവയിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഏതാണ് എന്ന് തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വിച്ച് അൽഗുരിതം ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൽഗുരിതം അനാലിസിസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു അൽഗുരിതത്തിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടെക്നിക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ടെക്നിക്കുകളുടെ പേരാണ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓരോ അൽഗോരിതംസിൻ്റെയും ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക വഴി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇവയിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് അൽഗുരിതം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടേമുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ആദ്യം സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി തന്നെ നോക്കാം സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര സ്പേസ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർഡ് ഫോർ എൻ അൽഗോരിതം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മൊത്തം എത്ര മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് ആ ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ആ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഈ അൽഗോരിതത്തിന് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനായി മൊത്തം എത്ര സമയം വേണം ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ബൈ എൻ അൽഗോരിതം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ അതിനെ അതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റും ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വയർമെൻറ്റും ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൈ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും എടുക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം അൽഗോരിതങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇവയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ആദ്യം എ വൺ എന്ന അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതത്തിൻ്റെയും ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും എ ത്രീ എന്ന അൽഗോരിതത്തിൻ്റെയും ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശം മൂന്ന് അൽഗോരിതങ്ങളും മൂന്ന് അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ മെത്തേഡുകൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ
ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏത് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് എന്നാണ് അവിടെ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്താണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എൻ അൽഗോരിതം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആവാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കോ ക്യൂവോ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയോ ഗ്രാഫോ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് നോഡുകളുണ്ട് ഓരോ നോഡിനെയും മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്പേസ് വേണം സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് ക്യൂ ആണെങ്കിലും മെമ്മറി വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിനനുസരിച്ചും നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് വേരി ചെയ്യാം ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരുപാട് കോൺസ്റ്റൻസും വേരിയബിൾസും ഉപയോഗിക്കും മറ്റ് ചില പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതംസ് വളരെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും വളരെ ലെങ്തി ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിനും ക്യൂവിനും ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനും ട്രീക്കും ഗ്രാഫിനും ഇവരിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കും മെമ്മറി വേണ്ടേ വേണം ഏത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചാലും ആ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിലുള്ള ഡേറ്റയെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് കൂടിയേ തീരൂ അല്ലേ ആ ഓരോ അൽഗോരിതങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളാവാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കും ചിലർ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കും എന്നാലും എത്രത്തോളം വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചും ഏത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചും അൽഗോരിതങ്ങളുടെ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വേരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി മൊത്തം ഒരു അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനായി എത്രത്തോളം മെമ്മറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് ആ ടോട്ടൽ മെമ്മറി യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് ഇനി സ്പേസ് കോംപ്ലെക്സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ പേരാണ് എൺവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയും എൺവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് സ്പേസ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് എൺവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അൽഗോരിതങ്ങൾ റിക്കേഴ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ റിക്കേഴ്സീവ് കോളിലും എത്രത്തോളം മെമ്മറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി സൂക്ഷിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ പ്രോഗ്രാമുകളെ പോലെ അല്ല റിക്കേർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിക്കേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐട്രേഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിക്കേഴ്സീവ് കോളിലും നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിക്കേർഷൻ സമയത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൺവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് യൂസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ അൽഗോരിതം യൂസസ് റിക്കേർഷൻ വിതിൻ ഇറ്റ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൺവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് സ്പേസ് ഈ ടോട
ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അൽഗോരിതമുണ്ട് ഈ അൽഗോരിതത്തിന് മൊത്തം എത്ര സമയം വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അൽഗോരിതത്തിലെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടെത്തുക രണ്ട് അത് എത്ര തവണയാണ് ത പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക അത് എത്ര തവണയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര തവണയാണ് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര തവണയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡുകളിലൂടെ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഓരോ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് മിനിമം ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയും മിനിമം സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ഏത് അൽഗോരിതമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് അൽഗോരിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കും ഓക്കെ ഇനി സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിക്കാണ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും കമ്പാരറ്റീവ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ അൽഗോരിതത്തിനെയും വിലയിരുത്തി അവയിൽ നല്ലത് ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്